fala, rapaziada, beleza? Pois é, rapaziada, o álbum clássico Hip Hop Cultura de Rua recentemente completou 35 anos, agora em novembro passado. Ou seja, ele já é um senhor muito bem vivido. Eu não poderia passar abatido nessa data tão importante, então resolvi dedicar um vídeo inteiro a esse emblemático e importantíssimo álbum. Vamos falar um pouco desse disco que abriu as portas para o cenário do rap nacional, que de certa forma ainda estava dando seus primeiros passos naquela época. Então bora lá. O pessoal que dançava na rua 24 de maio já havia migrado para a estação São Bento do metrô, aqui na capital paulista. E foi lá que várias gangues de breaking foram formadas. Dentre tantos, quatro grupos se destacavam como as principais. Eram a Street Warriors, a Backspin Crew, a Nação Zulu e também a Crazy Crew. Esses grupos eram completos, não eram formados apenas por b-boys. Também faziam parte uh, grafiteiros, DJs e também os rappers, os MCs. Pois bem, eu vou tentar fazer um resumo. Foi em meados de 87, 88, que um grupo começou a chamar a atenção em alguns bares e festivais, apresentando shows de rap ao vivo. Tratava-se do grupo O Credo, que faziam parte o MC Ru e também o DJ Uzi. De indicação em indicação, uma fita demo do grupo O Credo uh, acabou chegando à gravadora Eldorado, que os convida para gravar um álbum completo. Almejando mais visibilidade e força ao movimento hip-hop, MC Ru acredita que uma coletânea com mais grupos seria o ideal, assim como faziam as bandas de punk rock alguns anos antes. Com o aval da gravadora, o MC Ru escalou mais três grupos. O Código 13, que veio da Nação Zulu, assim como o próprio Credo. O MC Jack, que veio da Crazy Crew. E Taid DJ1, que vieram da Back in Spin Crew. Embora o grupo Street Warriors ainda não contasse com um rapper na sua crew, eles foram muito bem representados pelos DJs Ninja e pelo Naja, mais conhecido como Rune Yoyo, o Guardião. Os grupos foram responsáveis por duas músicas cada, totalizando oito faixas no total. E foram escalados vários produtores para trabalhar no disco. Mas vale destacar a Kira S, que produziu o Credo, e também o André Yang junto com o Nazi, ambos membros do grupo Ira. Esses dois produziram a dupla Taide e DJ1. Ah, e não podemos esquecer os ótimos solos de guitarra nas faixas do Código 13, que foram executadas pelo André Bujanra, lembra dele? As sessões de foto para a capa do álbum foram feitas rapidão, em frente ao Mosteiro de São Bento. Quem tem o um disco pode perceber que a gente está numa escada em frente a um portão de grade, que é aquele portão ali. Estamos todos, todos não, alguns de pé, eu estou de pé, outros sentados, mas foi esse portão. Olha só essa foto da contracapa que louca. Será que você recorda os nomes de todos que estão aqui? MCD, DJT, MC Jack, AG Naja, DJ Ninja, MC Rua, que é o centro, Koriaki, NDC, DJ Death Kid, Taide e, claro, DJ Yoon. A gravação das vozes também foi algo muito rápido, durou mais ou menos o período de uma noite completa. E então, em poucas semanas, o álbum Hip Hop, Cultura de Rua, era lançado. Rapaziada, fazer um vídeo como esse dá um certo trabalho. Se puder contar com sua inscrição e o seu like, ficarei grato e motivado a postar mais vídeos como esse. Valeu aí pela força, hein? Com ampla divulgação, a música de trabalho escolhida do álbum foi Corpo Fechado, do Taeji e DJ1, que fez um baita sucesso, tocando em tudo que é baile e, o mais importante, em tudo que é rádio FM pelo país afora. E eu já tiro uma granada Se tocar é minha face, sua vida está selada Portanto, meu amigo, pense bem no que fará Pois não sei se outra chance você terá A dupla também gravou Homens da Lei, que também é bem legal Mas acabou ofuscada pelo sucesso de Corpo Fechado Cuidado, povo de São Paulo, de Osas, que ABC A polícia paulistana chegou para proteger Policial é marginal e essa é a lei do cão A polícia mata o povo e não vai para a prisão com o MC Jack aconteceu algo parecido. Ele gravou a ótima Calafrio. Eu ataco, 
surpresa Eu sou o calafrio, o rei das profundezas Vim junto a vocês ver o mundo destruído Mas também acabou ofuscada pelo enorme sucesso de Centro da Cidade Pessoas subindo e descendo essa rua Pensativas e sem rumo à procura de aventura Moços, velhos, pessoas de idade Vejo tudo isso no centro da cidade O grupo Código 13 gravou a Gritos do Silêncio Mas foi a canção homônima que fez ainda mais sucesso Tempo para tudo, para rir ou chorar Com o Código 13 agora é tempo de cantar Não adianta dizer e nem mandar parar Porque somos loucos e vamos continuar e já com o credo foi o contrário, eles gravaram Deus da Visão Cega. Mas foi a música também chamada O Credo que fez mais sucesso. Te farei crer numa única verdade, vem dar em seus olhos para a sua realidade. Te farei acreditar na evolução dessa idade que se traduz no poder de levantar a cidade. Estima-se que o álbum tenha vendido em torno de 100 mil cópias, o que é um fenômeno por se tratar de um selo praticamente independente e de um estilo de música underground na época. Assim sendo, senhoras e senhores, Hip Hop Cultura de Rua tornou-se, sim, a primeira coletânea de rap nacional. Aliás, eu gostaria de aproveitar a deixa para me retratar, pois em outro vídeo aqui no canal, eu disse que a coletânea Ousadia do Rap, é, lançado em 87, seria a primeira coletânea de rap nacional. Porém, eu não me atentei ao fato de que apenas metade do álbum possui faixas com raps nacionais, que foram o grupo uh, De Repente, o Mr. Tell e o grupo uh, Electro Rock. A outra metade do álbum são de músicas gringas uh, de remixes do DJ Kuka. Já o álbum Cultura de Rua é 100% rap nacional, ok? Bem, eu já tenho esse meu exemplar aqui há décadas, já devidamente autografado pela maioria dos artistas aqui do álbum. E o selo Vinil Brasil, olha que legal, fez um relançamento bem interessante em homenagem aos 35 anos do álbum, totalmente remasterizado e com o um disco colorido, olha que, olha que legal, esse meio aqui é o vermelho, mas tem também a opção do disco amarelo. Aliás, eu vou deixar aqui o um link na descrição caso você tenha interesse em adquirir o seu exemplar pela Vinil Brasil. Eu o recomendo. É isso aí, rapaziada. Falar desse álbum icônico é algo obrigatório aqui para o nosso canal, ainda mais em uma data tão marcante e especial. Você, que é relativamente jovem e não conhece as músicas desse disco, eu recomendo que as ouça e entenda que na época o rap era uma novidade e que esses caras ajudaram a trilhar os caminhos para os rappers atuais. Mano, isso aqui é, é anterior a Racionais, é anterior a RZO, anterior a Sabotagem, uh, Projota, Emicida, Rashid. Eu acho que os caras engatinhavam literalmente. Jonga, então, eu acho que não era nem nascido. Eu vou ficando por aqui e quando eu tiver outra ideia maluca eu gravo outro vídeo. Falou, até mais! Um abraço!